。我去出差谈客户，走的时候，老板说了，衣食住行费用可以报销。那我回来的时候，老板不认账了，说让我自己掏。他是出差去了，也不是让他出工去了，给自己整个身貂。啊！回来穿那貂，舔着脸找老板报销，那给老板气的都一脚给他炫出去了，那咋还有脸提这事呢？你不能报不早说呀！我这貂吊牌都摘了，那小票都带回来了，就告诉我不能报，那不骗人吗？看样子这衣服不便宜、啊。我、哎、都牌子，这这个公司都说报销了，那我就放开花呗。这哪是放开花呀？那不往死里花吗？走一道买一道，跟他妈善财童子似的。那这路边野狗都吃上烤肠了。那走之前我就看到那浏览器顶记录第一条就是公司出差，怎么往死里花？他这不是缺心眼吗？貂属于奢侈品，只是出差确实不该给你报。那我住宿的钱给我报了也行啊。是不是你选的宾馆太贵了？嗯，我没住宾馆。他下飞机第一件事就搁当地买了套房，还没是期房，选了个地段好的，所有生的权利。他这么胡啊！首付付完了，非得管人要发票，说回来报销，给人整蒙了都。那宾馆谈合作多不安全呀！我觉得宾馆不能解决外地谈客户的问题，我这也是为了保护商业机密啊。再说结果是好的呀，那这客户不是谈成了吗？这不挺好吗？那多少应该报一些。他谈的客户一共挣了三千。他那一身貂两万六，那老板能乐意吗？那也是我辛苦谈下来的项目啊。那为了这个项目，我天天熬夜加班，我不辛苦吗？那你得该省省，该花花呀。为了多买点，我都借钱付的，那就等回来报销呢。你这么一弄，我这房贷都还不上了。你这么做就没考虑过公司的经济状况吗？考虑了呀，我原本想买辆库里南代步，那后来没幸运分了，实在带不出来了，就放弃了。作为老板，你怎么看？出差吃点喝点，我可以睁一只眼闭一只眼。他给自己又买车又买房，你咋不再娶个媳妇儿？嗯，我提了，人家说不要异地的，没看上我。这都二十一号了，这个月工资怎么还不发？老板说了，这个月不发，那下个月工资翻一翻。你别只在乎眼前这点的蝇头小利。放屁，天天画饼，姓张的，我告诉你，这个月你再不发工资，我就卖公司的东西抵账。老板，你放心，那张日天就是嘴硬，他肯定不敢怎么样。张夫妇来了，他给老板留了事了。老板都没法开车上班了，你还说他良心？你让他灌迷魂汤了？老板还说给咱买房买车的，买了吗？人家还说老员工分股份，结果呢？你刚来的时候，他是不是说给你整个工位？那你到现在不还是自己坐这儿啊？那他不是在骗咱们？胡说！我怎么可能骗你们呢？这不是现在行情不好吗？那你承诺我的车房股份和工位呢？早晚都会有的。你知道为什么我要给你单独安排一个位置坐吗？因为你特别，我早就看出了你与众不同的能力，别具一格的气质。我坚信你就是公司未来的继承人。那我能行？当然了，公司要宣传业务，需要五千份传单，你手写一下，相信自己，你能行。公司要给客户送礼品，但是礼品费太贵了，哎，这样你送一下吧，相信自己，能行。相信自己，我能行。随便画点饼就把这小子给骗了，要是全公司都是这样的员工，那简直是人间天堂的。哈哈哈哈哈！让这老东不发工资，我上他办公室把他东西搬空。哎，我的画，哎，给我笔架，我电脑，电视给我放下。这可是你说的，相信自己，我能行。你怎么在电梯办公啊？那小涛搁这干了三年，一直没升职。那老板说给他升一个管理岗位。那小涛一听来精神了，他非求着老板给他整一个独立的办公室。那没招了，老板他给他撇电梯里去了吗？老板说我这职位特别厉害呀，能管全公司的人，我让谁上谁就能上，我让谁下谁就得下。没想到是电梯管理员，就他那大脑皮层还没有别人屁股上褶着多呢。电梯里那几个阿拉伯数字都够他记的。我告诉你啊，那职位配他绰绰有余、嗯。他就是嫉妒啊！你看我这钛合金钢门，独立办公室，一般人想都不敢想，有能力的人才能坐上这个岗位。这么说，你对当前的这个职位还挺满意的？嗯，总体还行，就是大家进我办公室的时候不敲门，最近还都有人坐电梯的时候放屁，搞得我办公室乌烟瘴气的，对我缺少起码的尊重。还有你要进来的话，你记得随手关门啊、哦！不好意思啊，他就是太把自己当回事了，就是小王八都。月子完蛋玩意儿，能看出来他还是挺喜欢自己这个岗位的。是他那是膨胀的，他现在就会体现自己那点存在感，处处跟同事们作对。你来，你给我来，我给你看看，给你看看。你进，我上一楼。你这事儿不好办，你要先去办个手续，找老板跟人事签个字再来。看见没？现在下个电梯还得办手续，他真拿他妈自己当个人物了。那小子啊，他不使坏，他就自己就没有存在感。小涛升职后给同事造成了困扰，作为老板你怎么看？小涛把电梯管理这个岗位开发到了极致。这也是我没有想到的。老板，电梯坏了，我出不去了，你咋办呀？没事，小涛，今晚你先睡办公室，要把公司当家啊。
你为什么被同事孤立了？我这么做是为了公司，可他们不是好人心。唉，那公司最近效益不好啊，老板就开会问大家有什么好的意见。那小涛一拍脑袋站起来了，说建议老板裁员。那同事们没揍他就已经很不错了。那效率低的被淘汰也正常啊，职场就是优胜劣汰，那多合理啊！就因为那孙总一句话，现在公司全陪他一起内卷。一到下班点，谁都不敢走。一到晚上十二点啊，外面万籁俱寂，就我们公司这层哐哐打字儿，那键盘敲的呜呜冒火星子都。那现在同志们一看都是牙都恨得牙。这么内卷，你不会累吗？会呀、啊，累的时候我就看看老板的照片，我就又充满了奋斗的动力。老板，我加班已经第三天没有睡觉了，刚才差点睡着，还好看到了你的英姿，我又可以变本加厉的开始工作了。你这是汇报工作情况，看着没？拍马屁现在都这么远，现在全公司的工作效率像开了二倍速似的。那有的同事这都一周都没回家了。我不行了，我得撤了。我我现在说梦话都是跟客户聊天。他还有时间做梦，说明他工作还不够努力，觉悟不高。我看他离裁员不远了。他这么说的。嗯、这我这我不要冲动。我知道没事没事。来了，你看看了。他又搁群里说交电费的事儿，这是把我们卷到这份上了。我我他没完了，我真服了。我认为我们加班浪费了公司的电，应该把电费交了，或者把自己家里的房子贡献出来。给公司办公使用，你是不是太过分了？你怎么不把自己的房子给公司呢？我是了，房东不让。作为老板，你怎么看公司的内卷现象？嗯，我的眼里只看到了一片欣欣向荣，这也确实提高了我们团队的竞争力。那您还要裁员吗？作为一名老板，要说话算话，就先从最没用的开始抬起。这次我先裁小涛。听说你把你们公司给告了？因为他们排挤我，不让我坐班车。那俺们也没办法呀，那小子上车就放屁，那一路扑扑扑跟响尾蛇似的。那司机大哥二十年驾龄，头一回晕车，就让小涛给熏的。那为了我们同事健康考虑，我肯定不能让上车了。你放个屁，这都人之常情啊！你再说，我也想到解决方法了。什么方法？我放屁的时候问一句，什么东西糊了，你同事们就会下意识的使劲去闻，这样臭味就能被快速的吸收掉。你看看那是人干的事儿吗？那老板图便宜，那找那车他本来空间就小，还不透气儿。那小子搁车顶上吹烟袅袅的，那能怪俺们给他赶下去吗？咱没有想过别的解决办法吗？想过呀，我们寻思弄束花放车顶给他盖盖味儿呗。结果更完蛋了。那我对花粉过敏啊，这害得我一直打喷嚏，一使劲更憋不住了。这不能怪我。那我们确实也没想到啊，他一个喷嚏一个屁，一环扣一环，上下两头发力，谁能顶得住？要他往那一坐，直接一米内没有同事敢靠近，整的万惊人中灭的。咱不能为同事们考虑一下吗？我挺为他们考虑的了，我买了棉签让他们把鼻子塞上。他们就是太矫情了。那同事们每人都塞两根棉签，那司机路口一个急刹，那棉签差点冲脑门上。后来那师傅回头看了一眼，吓一跳，说我们这做的也太积极了。Later， 你谢谢峰哥，还是你这办法好。你跟同事们说说，让我们回归集体吧。我一定不惹大家生气了。那你以后上班车，你坐前排行不行？就坐那排房的。前排不是老有病残坐吗？脑残也是残。听说你给同事送礼物被拒收了，嗯、他们就是排挤我。前两天不中秋节吗？那同事们都互相送点月饼啥的。那小涛三胖子，他非要送我们元宵，那咱也不知道他那脑瓜是不是让驴给踢了呀？谁中秋节吃元宵啊？他们就是没有商业头脑。中秋节月饼多贵呀、啊，那就是个消费陷阱，所以我利用了反季节。中秋节我吃元宵，元宵便宜。那元宵节你怎么办？那我再吃月饼呗，没有什么大惊小怪的。我端午吃饺子，到了过年得啃粽子，商家再怎么宣传也宰不到我头上。我觉得我赚大了。他还觉得自己挺懂的，你不会送你就别送，你搞这些你不存着祸害人吗？那之前他谈个女朋友过生日，那大夏天外面四十多度啊，一咬牙带人家上商场挑了一件反季的羽绒服，你多实用啊，你早晚能用得到。那夏天买羽绒服还便宜，那人家送礼是拉近关系，他送礼直接就得罪人，你这不属于是火中送炭，雪上加霜吗？前两天老板小侄子开学，我就送了他全套五年高考三年模拟，孩子都感动哭了，那可不哭了吗？那好不容易写完的暑假作业，那一看那练习题罗起来比那小孩个头都高，那小孩现在看着小涛。眼神里就藏着杀意，一腔怒火的对着他唱那个《孤勇者》，我我估计可能早晚得友谊战，他俩、嗯。我就是觉得我挺会送的，都会送个灯笼啊，别人糖尿病，他送人一兜糖；别人感冒了，他带人去乘凉；那谁家老头得大病，他带人去看夕阳。那整个一丧丧心病狂。我那是慷慨解囊，热血心肠。我看你是居心不良，自取灭亡。好。嗯，闯哥，我知道错了，送礼物我确实不太懂。你不懂你就别说话了。原来老板，哎，不不不，不行不行，不不不不不不不不。听说你为公司做了很大的贡献。啊，那小涛兢兢业业干了一个月，公司一单生意都没来。然后那天吃了顿凉拌螺蛳粉，揣膝搁医院躺了一天，公司直接就开张了。那老板说小涛不在就是对公司最大的贡献。哦，原来是这么贡献。嗯，我肚子疼了一天，但我依然咬牙工作。要不是最后拉裤兜被抬出去了，我都能坚持到领加班补助。正是我这种顽强的气场熏陶了同事，所以他们才能开张。那最后老板都感谢我了。怎么感谢的？他说：“感谢我八辈祖宗，熏没熏陶我不知道，反正是被熏到了。那螺蛳粉本来就味儿，他还凉拌。那同事们熏的都不敢喘气，一个个都苟延残喘的。这么夸张吗
。那可不，他不在两天，公司顺风顺水的。这同事们精气神也好了，万物复苏，钱财枝子花都开了。你就说这危害多大吧？是有点害群之马的意思。我觉得这是他们对我的误解。我要做个对公司有用的人，证明我是公司不可或缺的一份子。你这是刚接了个广告的项目，等我好消息。See you later。怎么这么快就回来了？他在大街上贴小广告，那江湖刚刷着，让人摁地上了。我拿钱给他赎回来的。我失误了，本来能跑的，让江湖粘住了。你那脑袋是不是日抛的？你瞅你瘦的像个鸡架似的。要不是我拉着你，四根都能让人撅断了。你不用跟我套近乎，你就赶紧把我赎你的钱还我就完事儿了。我觉得小套道歉态度挺诚恳的，可以给他个机会。你格局很大，虽然我短暂失败了，但我吸取上次的教训，发现了新的商机。我听说四小广告有补贴，那我明天两个一块干。你贴完接着撕下来，拿两份钱。爽哥跟你说句心里话，你能听吗？能。你死。你别爱闯人。听说你搭讪女同事被拒绝了啊？那公司新来个女同事啊？那小桃花耐不住了，就像那哈巴狗进茅房，两眼直放光啊。那咱讲话的人家名牌大学毕业，他幼儿园蹲了两年，你那智商都不搁一个线上，这哪来自信追人家？嗯，他就是嫉妒我，我专门找专家测过智商，达到了惊人的二百五十。呃，权威吗？你专家收费要了我一千，你怎么可能不权威？你权威个灯笼个权威呀！那专家桥头底下算命的，含泪挣了他一千，咱就当那小套智商二百五。你那财力也不匹配呀，那吃回臭豆腐都得分六七环，有时候还逾期呢。那姑娘工资一个月九千，你拿啥跟人玩啊？钱这东西我觉得够花就行啊。那他一九千，再加上我工资刚好过万。那小日子还不过得风生水起？你工资就一千呢？啊！据我了解，那女孩好像根本不搭理你啊。嗯，难不倒我，我只用一季就能让她跟我绑定在一起。那她硬要借给那姑娘十块钱呢？那人家不要就还呢？那小道就说不用还了，以后从你彩礼里扣就行。那姑娘当时就不乐意了啊，从兜里掏出一百块钱，哐就一下就呼小桃脸上了，就跟她说你也不用还了，以后你办白事、开席啥的我就不去了，就当随礼了。嗯，闯高我悟了。我应该对症下药，送他点礼物啥的。那我问你，那女生都喜欢粉的东西，知道该送个啥不？送他螺蛳粉。小偷搭讪同事，你怎么看？嗯，都是老员工了，小偷也是偷单心切，只是不懂女生，比较直男，多向我学学就好了。能举个例子吗？小丽，你喜欢什么呀？哥，我喜欢 LV。去，把你二柔家的驴牵来。啊，好的，老板。你这是要上吊吗？啊！那公司来一个老外客户，老板说需要一个翻译。这小号站着的报名了，那他那个炮红脑子，英文字母都认不全，他能翻译啥？他不搁那头悬梁锥刺股，搁那表明决心的吗？但也没看到锥刺股啊。痔疮代替了。那我觉得我很有觉悟啊！我这样吊着学英语，就是要让老板看到我的态度。而且老板都说了，我的业绩不差。老板说的是不差他那几个业绩。那我们公司的客户他得罪个遍，现在客户全跑对面公司去了。小涛现在在人家公司都有个外号叫迎客松。他对公司的事还挺上心的。他上啥心呢？他奔着手机去的。他这么拼就奔手机去的。一时的势力并不能说明什么，反正我这次准备的很充分。客户老板，走吧。等我好消息。Miss Bye。不是陪客户吗？怎么这么快回来了？嗯，他太粗鲁了。你这这个拉倒吧。那我们不是在客户上庙里看拜财神吗？这老板看那客户站着不动，就让小涛提醒他该磕头了。你你告诉他你咋说的？我翻译了来条 head， 咚咚咚咚 the ground， 他不搭理我，我就按着他的头咚咚往地上磕。那拜完以后，我们还一起拍了张合照。那拍完了，那客户觉得老板拍拍照技术好，就想跟老板那个拜师学习。你你又咋说的？我这不想给老板争这个面子吗 ？One day is your teacher, day day is your father。说完，客户就动手。老板你放心，我准备请客户去抱咕噜咕噜 water 挽回局面。那又是啥？温泉。快快快！你去对面公司当卧底吧，我肯定身在曹营心在汉。那我去卧底多久？到退休。